I know a lot of people say that, oh, Muniba Mazari always talks about gratitude. Yes, I do. And I just don't talk about gratitude. I believe in it. I live it every single day because gratitude is not a choice. Gratitude is a lifestyle. So please, this video ko end tak dekhiyega, khas taur pe wo log jo chahte hain ki main Urdu mein unse baat karu. Can money buy happiness? I think this is one of the most frequently asked question. A lot of people say that yes, money can buy happiness, whereas some people say that no, money can buy anything but happiness. But here is a follow-up question: How do we define word happiness? What is our definition of happiness? People who believe that money can buy happiness think that more material world they have, the more happy they are. You know, happiness comes with fame and fortune, and if you associate happiness with material world, then yes. I mean, who doesn't like a big house and a fast car? If that can bring happiness to you, then yes, money can certainly buy happiness. But the question is, those who have fame and fortune. Why do we find these people so distressed, so worried, so stressed? Well, if money can buy happiness, why do we see a lot of people with a lot of money so unhappy? What is that missing piece that they cannot find? That missing piece is inner peace. People who believe that money can buy anything but happiness, their definition of happiness is slightly different. We humans fail to understand that both happiness and sadness are very temporary human emotions. It is rightly said that nothing lasts forever, neither grief nor joy. But unfortunately, we see a lot of people who seek or chase this very temporary human emotion called happiness. But what lasts forever is inner peace. And yes, money can certainly not buy inner peace. What is inner peace? Presence of inner peace is not the absence of pain. Presence of inner peace certainly means the presence of gratitude. I know a lot of people say that oh, Muniba Mazari always talks about gratitude. Yes, I do. And I just don't talk about gratitude. I believe in it. I live it every single day because gratitude is not a choice. Gratitude is a lifestyle. People who might not have a lot of fame and fortune, people who might not be enjoying their perfect health, but they are content. They are at peace because they have gratitude in their hearts. You know, gratitude is so beautiful, so miraculous. It turns what you have into enough. Gratitude has this amazing power that it will never let your pain turn into suffering. That's why people who might not be having a big house or a fast car, but you will find them at peace. Why? Because inner peace lasts forever. So instead of wasting our time in pursuit of happiness, which is very temporary, let's invest our time and ourselves more in finding inner peace. And that comes with the practice of gratitude. That comes with the attitude of gratitude. And we have been sent here not to have a nine-to-five job because all fame and fortune is not the answer. The real answer is why I have been sent here? What is the purpose of life? What is the meaning of life? And if we truly want to understand the real meaning of life, we must live a meaningful life, a life full of gratitude, a life full of inner peace. So yes, money can buy anything. But money can certainly not buy inner peace, and that inner peace is your magical power. मैं आपके तमाम प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ जिसमें आपने ये रिक्वेस्ट की होती है कि मैं जब इंग्लिश में एक वीडियो बनाऊँ तो मैं उर्दू में भी बात जरूर करूँ तो मैंने ये सोचा है कि आज से मैं जब भी एक अंग्रेजी में वीडियो बनाऊँगी उसके आखिर में उर्दू में भी उस वीडियो को ट्रांसलेट करूँगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा खास तौर वो लोग जो चाहते हैं कि मैं उर्दू में उनसे बात करूँ क्या दौलत से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं ये एक ऐसा सवाल है जो हर शख्स महफिल में हर इंसान से पूछता है बहुत से लोगों को ये लगता है कि हाँ दौलत से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं दौलत सब कुछ खरीद सकती है मगर खुशियाँ आप दौलत से नहीं खरीद सकते लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हम खुशियों को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं 
हमारी नजर में या हमारे नजदीक खुशियां आखिर हैं क्या वो लोग जिनको ये लगता है कि दौलत से सारी खुशियां खरीदी जा सकती हैं उन्हें ये लगता है कि खुशियों का दारो मदार उन तमाम सहूलियात से है जो आपके घर में मौजूद है यानी कि खूबसूरत बड़ा घर एक बड़ी तेज चलने वाली कार और दुनिया की वो तमाम आसाइशें वो तमाम मटीरियल वर्ल्ड अगर वो आपके पास हैं तो आप बेहतरीन और खुश इंसान हैं मगर उन लोगों से मेरा सवाल ये है कि अगर फेम और फॉर्चून से ही आपको खुशियाँ मिलती हैं वो तमाम लोग जिनको अल्लाह ने ये सारी नियमतें दी हैं हमें वो नाखुश नज़र क्यों आते हैं हमें वो बेसकून नज़र क्यों आते हैं वाई आर दे सो डिस्ट्रेस्ड क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि फेम और फॉर्चून आपको कुछ वक्त की खुशी तो दे सकती है मगर दायवी सुकून इंटरनल पीस नहीं दे सकती अब ये बात जानना भी बड़ा जरूरी है हम इंसानों के लिए कि हम जिस खुशी को चेस कर रहे हैं जिसके पीछे लगे हैं जिसकी परसूट में लगे हैं अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं वो ह्यूमन इमोशन एक बहुत ही टेम्प्ररी ह्यूमन इमोशन है और सिर्फ खुशी ही नहीं गम भी आता है और चला जाता है जिस तरह हमारे बड़े कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती ना खुशी और ना ही गम मगर वो क्या चीज है जो दायमी है जो हमेशा रहेगी चाहे आप उदास हों या खुश वो क्या चीज़ है जो हर वक्त आपके साथ है जिसको आप अचीव कर लें तो आप बेनयाज हो जाएं। वो नेमत दौलत से नहीं खरीदी जा सकती उस नेमत का नाम है इनर पीस जिसको उर्दू में सुकून कल्प कहते हैं एक ऐसा सुकून जिसमें आपको ये अंदाज़ा होता है कि भले ही आप तकलीफ़ में ही क्यों ना हो मगर आप अंदर से मुतमिन हैं बहुत से लोग ये बात जानना चाहते हैं कि अगर इनर पीस हमेशा के लिए है दायमी है वो हमें कैसे हासिल हो मैं हमेशा एक बात करती हूँ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुनीबा जब भी बात करती है शुक्रगुजारी की करती है तो मैं सिर्फ बात नहीं करती दिस इज़ माई वे ऑफ लाइफ शुक्रगुजारी के जरिए मैं जीती हूँ मैं अपनी जिंदगी गुजारती हूँ और मैंने एक बात जरूर जानी है जब आप उन तमाम नियमतों पर रब का शुक्र अदा करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिल में सुकून ले आते हैं वेल well, शुक्रगुजारी या इनर पीस का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई तकलीफ नहीं है या आप पर कोई आजमाइश नहीं है इसका मतलब ये है कि वो रब आपको जिस हाल में भी रखेगा आप उसमें मुतमिन होंगे इस दुनिया में हमें नाइन टू फाइव नौकरी के लिए नहीं भेजा गया इस दुनिया में हमें इसलिए भी नहीं भेजा गया कि हम तमाम दुनिया की आसाइशों को अपने पास रखें ये सोच करके इसी से हमें खुशी मिलेगी इस दुनिया में हमें एक महंगी गाड़ी और बड़े घर के लिए नहीं भेजा गया इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद बहुत मुख्तलिफ है इस दुनिया में भेजे जाने का मतलब इस बात को जानना और समझना है दट वाई वी हैव बिन सेंट हेयर हमें यहाँ क्यों भेजा गया है वो लोग जो मुतमिन हैं जो पुरसकून हैं वो ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में जीने का मतलब दूसरों के लिए जिंदगी गुजारना है मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं हमेशा के लिए जीते हैं फिर चाहे खुशी आए या गम आए वो मुतमिन रहते हैं वो शुक्रगुजार रहते हैं वो पुरसकून रहते हैं लिहाजा अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी का मकसद पाना तो इस ज़िंदगी को दूसरों में खुशियाँ बांटने के लिए इस्तेमाल कीजिए इसको वक्फ कीजिए और कोशिश कीजिए उन लोगों को समझाने की जिनको ये लगता है कि मटीरियल वर्ल्ड से शायद उनको खुशी मिल जाए खुशी उस लम्हे तो मिल जाएगी मगर वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी